Köszöntök mindenkit, nagyon sok szeretettel. Ma a szív- és érrendszeri betegségekről fogunk beszélgetni. Ahogy látjátok, ez a címe is, vagy CV prevenciót alul lehet látni, ugye ez a kardiovaszkuláris latinul prevenció. Jó, Drávai Zorka vagyok, hatodéves éves hallgató van, aki már találkozott velem. Drogprevenciós előadást és tumorprevenciós előadást tartottam itt a szifonban, úgyhogy ezt a vonulatot szeretnénk folytatni, úgyhogy kezdjük is el. Óksi. Nagyon fontos, hogy a szív- és érrendszeri betegségek vezető halálokoknak számítanak Magyarországon. Tudni kell, hogy ez egy népbetegség. Nagyon-nagyon sok embernek van, ebből adódóan ugye jön az, hogy vezető haláloknak számít. A tumoros megbetegedések mellett, ugye, amiről a múltkor beszéltünk. Már fiatal korban elkezdődik az, hogy ez a betegség kialakuljon. A kérdőjelet azt azért tettem oda, hogy lássátok, hogy ez azért egy kicsit ilyen érdekes terület. Azt jelenti, hogy már fiatal korban elkezdődik, hogy a, majd meglátjuk, hogy milyen rizikó tényezők vannak ezeknek a betegségeknek a kialakulására, hogy ezeket már fiatal korban számításba kell venni, mert hosszú-hosszú évek alatt lappangva alakul ki ez a betegség, és fiatalkorban el kell kezdenünk számolni azzal, hogy lehet, hogy 10 vagy 20 év vagy 30 év múlva, de igenis fel fog merülni, hogy ez ö, belünk is megtörténhet, hogy kialakul nálunk ez a betegség. Hirtelen halál egyik leggyakoribb okának ö, szoktuk mondani, ö, vagy néma gyilkos, ez mondjuk nem mindig, vagy nem minden esetben igaz, majd egy bizonyos ö, ö, példánál fogjuk ezt a néma gyilkos kifejezést még visszahozni. Ö, specifikus tünetek jelentkezhetnek, ezekről ö, fogunk többet a mai előadáson beszélni. A laikusok is észrevehetik, és ugye ezzel időben tudnak majd segítséget kérni, segítséget ö, hívni, hogy megmentsék a beteg életét. Ezért nagyon fontos, hogy gyors és időben megtörténő ellátás, így fogjuk tudni ezt ö, ö, megtenni, hogy ha időben jut be a páciens a kórházba, időben kap ellátást, és akkor talán az életét is meg tudjuk menteni. Ö, amiről ma részletesebben fogunk beszélni, az a szívinfarktus és a stroke. Ez a két leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség, amik a népbetegségek köré is tartoznak. És ez, ez ami szerintem a leglényegesebb történet ebben a témában. Na, hát hogyan alakul ki egy, az alapja mindezeknek a betegségeknek? Ugye az úgynevezett érelmeszesedés, vagy ateroszklerózis, ami a problémáknak a nagy részét okozza, illetve ugye a trombus, vagy vérrög, a trombózis lesz még itt probléma, illetve ott a második pontban lehet látni ugye az embóliák. Ez azt jelenti, az embólia maga a kifejezés, hogy ha van egy vérrög valahol a szervezetben, és az fogja magát, és a véráramlással is elindul, akkor ebből embólia fog képződni, és lehet, hogy máshol fog megakadni, és máshol okoz majd problémát. Na de ahogy mondtam, a megelőzőkben a rizikófaktorok, hogy mik azok, amikkel már fiatal korban lehet számolni. Mik azok, amik ezeket az érelmeszesedést, vagy a vérrögösödést okozzák? Ugye nagyon fontos a helyes táplálkozás. A nagy mennyiségű koleszterin és triglicerid bevitel, ami ugye maga a zsír, az fogja az ateroszklerózist a legjobban segíteni, elősegíteni. Ugye a kevés mozgás, hogyha nem fogyaszt elég folyadékot az illető, akkor hajlamosabb vérrögképződésre, mert bármennyire mondjuk konyha nyelven fogalmazva, besűrűsödik a vére, és gyorsabban ö, lehet képződhet rög. Életkor, időskorban ö, történnek ugye ezek a problémák nagyrészt, de 
mégis, ahogy mondtam, hogyha a megelőző dolgokat fiatalkorban nem veszük komolyan, akkor biztos, hogy idősebb korban problémánk lesz vele. Érdekes, hogy nemi ö, különbség is van, a, főleg a, az érelmes, érelmeszesedés hajlamban, méghozzá a férfiak sokkal hajlamosabbak. Na most ugye az kérdés, hogy miért. Ö, a nők, bármennyire utáljuk ezt a menstruációs történetet, meg így ciklus, meg úgy izé, mégis jó, mert hormonálisan védve vagyunk. Tehát a nők, amíg menstruálnak, ugye menopauza előtt, ők valamilyen szinten védettebbek az érelmeszesedés ellen, mint a, a férfiak. Ugye ez menopauzában megint csak megváltozik, amikor már nincs menstruációs ciklus, nincs akkor a hormontermelés, akkor ők is elkezdenek sokkal jobban hajlamosodni ezekre a betegségekre. Tehát nem csak a férfiak betegsége, nők is gyakran előfordul ilyen betegség, de mégis egy kicsit talán később kitolódva fordulhat elő. Káros szenvedélyek. Ugye itt a legnagyobb és legrosszabb leg történet az a dohányzás, ami az érelmeszesedést nagyon nagy mértékben segíti és a vérragösödést is. Érdekes módon, ezt mindig el szoktuk mondani, ugye van egy úgynevezett mediterrán étrend, ugye ez a táplálkozáshoz is egy kicsit kapcsolódik, a mediterrán étrend az a extra szűz olívaolaj, tészták, sok zöldség, sok gyümölcs, viszonylag fehér húsok, hal, ezek ugye azok, amik, a kardiovaszkuláris vagy szív- és érrendszeri betegségeknek a megelőzésében szuper a mediterrán étrend, és hogyha belegondoltok, olaszok, ugye az mediterrán, olasz ö, gasztronómia, vagy a francia, ott ugye nagyon gyakori, hogy vacsorához egy pohár bor. Ez olyan klassz ö, dolog, és tényleg klassz dolog, mert az érelmeszesedés ellen a napi egy decibor, az igenis jó hatással van, tehát ez egy prevenciós célú, jó? Tehát van különbség a prevenciós borfogyasztás és az alkoholizmus között, de attól függetlenül ez, ez tényleg egy jó dolog. Jó, társbetegségek, na mi az a DM és mi az a HT? Hát ezt magamnak írtam ide, csak emlékeztetőnek. A DM az a diabetes mellitus, vagyis a cukorbetegség, az egy nagyon-nagyon fontos megelőző tényezője az érelmeszesedésnek. Ebből nagyon sok történet ö, tud kikere, kikerekedni, nem csak a szívben, meg nem csak a globális erekben, hanem például a legtöbb magyarországi lábamputáció az cukorbetegség miatti érelmeszesedés, lábartériában történő érelmeszesedés miatt történik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a cukorbetegek is nagyon figyeljenek oda önmagukra, a diétájukra, illetve a gyógyszerelésükre. A HT az pedig a hipertenzió, vagyis a magas vérnyomás betegség, ez ugye már akkor problémás, vagy hát akkor is problémás, hogyha alapból van ugye magas vérnyomásunk, mert az megváltoztatja a véráramlást, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Illetve akkor is probléma, hogyha érelmeszesedés van, vagy vérrög. Ugye nagy a nyomás, könnyebben elindul, könnyebben ámbólia lesz belőle, és könnyebben eljut olyan helyekre ez a vérrög, ahova nem kellene. Jó. Igen, ezek mind befolyásolják a történeteket. Na, hogy néz ki maga a folyamat a, a, az ateroszkleroktikus plak kialakulásának, vagy az érelmeszesedésnek? Ugye van egy normális véráramlás, ezt látjátok a felső ábrán. Ugye szépen mennek a kis vvt ki csordogálnak az érben, aztán jönnek mindazok a tényezők, amiket az előbb megbeszéltünk. Főleg, a leg, a leg, ahogy az elején mondtam, a leges, legrosszabb a nagyon ö, magas koleszterin szint, meg a triglicerid. Jó? Ezek nagyon sokféle ilyen zsír, az anyagcsere, hogy hogy megy, hogy nem megy, stb. Ez nagyon bonyolult, nem is kell tudni. Lényeg az, hogy ezek, ahogy véráramban haladnak, mert ugye ezek is keringenek, ezek ott szépen elkezdenek összegyűlni, beépülnek az érfalba, és képződik egy ilyen elmeszesedett plak. Ez az a sárga nagy buci ott a második képen. 
és ez szépen fokozatosan elzárja magát az eret, összeszűkíti. Lehet, hogy csak szűkület van, jó? De az is lehet, hogy teljesen elzárja az egészet, illetve az is lehet, hogy ez a plak, ez a sárga izé, az ott megreped, ahogy látjátok a harmadik képen, megreped, és ez nem jó, az egy sérülés ugye az érben, magyarul oda jönnek az összes kis trombociták, meg mindenféle ö, alakos elemek a vérből, és ott fog képződni, ez is kép, ö, lehet ö, elindítója egy vérről képződésnek, ami teljesen elzárja az áramlást. Ugye? Ott látjuk, hogy már nem is jut át egyetlen BVT, ö, vörösvértest sem a túloldalra. Ebből kifolyólag lesz egy elégtelen vér és oxigénellátás, tehát ugye erről folyik a vér, itt van egy bizonyos szerv vagy szövet, amit el kell, hogy lásson, és ami itt van ezen az oldalon, az én oldalamon, az nem fog elegendő ö, vért, tápanyagot, oxigént kapni, és ezért lesz egy szövetelhalás, vagy úgynevezett nekrózis, és ugye ez mit okoz? Hát, hogyha valami elhal, akkor nem tud működni, funkcióromlást, vagy akár, hogyha nagyobb a kiterjedése, és olyan szervben történik, ami életfontosságú, mint például a szív vagy az agy, meg még sok másik, de ez a kettő ugye a legfontosabb, akkor az akár halállal is, hirtelen halállal is végződhet. No, és akkor menjünk tovább. Ö, már is itt vagyunk ugye a szívinfarktusnál. Jó, ez az egyik fajtája. Na itt mi történik? Ezt az előző ábrát lefordítva a szívre. Ugye itt az történik, hogy a szívet koronária erek látják el. Ezt látjátok ott a túlsó ábrán, ahogy ott a kis erecskék ott futnak le a szív falán. Azok látják el ugye a szív, ez érdekes, mert a szív az maga az egész testet ellátja vérrel, az, a, annak révén, hogy ugye folyamatosan pumpálja a vért a testben. Viszont, mivel a szív is egy szövet, egy izomszövet, neki is kell vérellátás, tehát anélkül ő sem tud működni, és ezért neki is van egy külön vérellátórendszere, ez a koronária ö, rendszer, és hogyha itt történik egy elzáródás, akkor az, ott látjátok a fele, felé, felőlem lévő képen, ott azt a sötétebb foltot a szívizmon, az lesz a szívizom elhalása. Ugye ugyanúgy elzáródik, ahogy ezt megbeszéltük az előző ábrán, az ér elzáródik, nem kap elég oxigént és vért az az izom rész, izomszövet részlet, amit ugye ez az egy darab kis ér ellát, és ott szépen elhal az izom, és nagyon fontos, hogy attól függ, hogy mekkora területen történik ez az izom elhalás, attól függ majd a kimenetele a magának a szívinfarktusnak. Jó? Na, megtörtént ez a dolog, hogy elzáródott. Na, mik lehetnek a tünetek? Érdekes, hogy a legalsó pontban láthatjátok, hogy megelőzheti angina. Ez még nem teljes szívizom elhalást jelent, hanem csak oxigén hiányt. Tehát ö, hasonlóak a tünetek, kicsit kevésbé ö, súlyosak ebben a bizonyos anginában, de egy jelzés arra, hogy valami nem okés, és mindenképpen orvoshoz kell fordulni, már akkor is, hogyha ilyen anginás panaszok vannak, mert Valószínűleg, hogyha anginája van az embernek, akkor egy idő után szívinfartusa is lesz. Na, de vész vissza a tünetekhez. Ugye mákasi nyomásérzés nagyon tipikus, de azért nem annyira specifikus. Ugye ez mákasi nyomásérzés, hát pánikbetegnek is lehet mákasi nyomásérzése, vagy hogyha ráül a macska ész, akkor is lehet mákasi nyomásérzésem. Jó, viszont a balkarba sugárzó fájdalom, vagy álba, nyakba, hátba, válba, az, azok viszonylag tipikusak. Tehát akkor nagyon-nagyon komolyan kell venni a dolgokat. Jó halálfélelem ez általában a fizikális tünetekből van, nem kap levegőt, nehezen veszi a levegőt. Hasi diszkomfortja van, oda is lesugározhat, hidegverejték, szédülés. Nem feltétlenül tipikusak ezek a tünetek, ezért is nehéz, de hogyha ezek így együtt jelentkeznek, az egy nagyon súlyos történetet ö, jelez, és akkor mindenképpen... Ö, Cselekedni kell. No. 
Oké, okay. itt látjuk a fontos tüneteket, jó? Tehát, hogyha ezeket a tüneteket látjuk, ezeket megbeszéltük, nem kap levegőt, fája a mákosa, hány ingere van, vagy hány is, úgy nem igazán szorong, nem tudja, hidegverejték, szédül, stb. stb. Ezek nagyon fontos előjelei, vagy jelei a um, szívinfarktusnak. Jó, hát igen, ezt aki az angolját érti, az, az remélem, hogy nevet egy jót. Ez főként azért az egészségügyi dolgozóknak a, a vicce. Tudjuk ezt, hogy is mondjam csak. Hát a humor mindig jó elkerülési mechanizmus. Na szóval, tehát mik lehetnek a szívinfartus kimenetelei? Ugye ez a következő kérdésem. Itt látjátok az összes, majdnem összes lehetséges kimenetelt. Ha kis terület, ugye ezt az előbb mondtam, hogy attól függ, hogy mekkora területet érint maga az elhalás. Hogyha kis területen történik ez a nekrózis, akkor az általában nem okoz maradandó károsodást. Ez azért elég ritka. Tehát az, hogy nagyon pici helyen nem is biztos, hogy felismerik, nem, nem lesz, még tünete sincs a betegnek, lehet, hogy nem is tud róla. Viszont nagyon fontos, hogy gyakori az új infartus ezek után. Hogyha nagyobb területen történik az elhalás, akkor már funkciókiesés történik, vagyis szívelégtelenség lesz, nem lesz megfelelő a, a zívizomzatnak az összehúzódása, nem fog megfelelően vért pumpálni a keringésbe, és egy idő után ez egyre súlyosabb és súlyosabb lesz, mert a környező egészséges izomszövetek viszont kimerülnek, tehát ez egy ilyen úgymond cirkulus viciosus, vagy ördögi kör, amiből nem nagyon lehet kimászni, csak orvosi segítséggel, néha még azzal is nehezen. Jó. Hát, ami lehet a hirtelen halál, és itt jön be, hogyha emlékeztek az elején az előadásnak, mondtam, hogy van ez az úgynevezett néma gyilkos. Ez általában ilyen 50-60 éves körüli férfiaknál éjszaka szokott megtörténni, amikor a szívizomnak a hátsó teljes szív falat ö- ellátó ér záródik el, és az teljesen elhal, és álmában meghal a páciens. Ez egy nagyon szörnyű ö, történet. A, ezt a bizonyos artériát, ami ezt a, ennek az elzáródása okozza ezt a hirtelen halált, ezt úgy is szokták nevezni, hogy videomaker, vagyis özvegycsináló artéria. Erre az általában sajnos ténylegesen így van. Jó, korai szövődmények lehetnek, illetve késői szövődmények. Tehát ez az, amikor megtörténik már az infartus, meg volt, és utána mi, mi történik. A korai szövődmény az körülbelül ilyen pár napon belüli történés. Jó, Ö, ezek a rövidítések nem kell tudni egyébként, meg izé, ez is csak ilyen fancy, hogy magamnak ideírtam. Jó, ezek ilyen... Ö, posztinfarktusos, izomruptúra, meg kamrai szeptum defektus, meg szintén ilyen izom, kamrai fal ruptúra, ezek mind azok, amik azért történnek, mert ahogy megvan ez az izomálhalás, és hegesedik ez a szövet, ugye annak is meg kell gyógyulnia valahogy, behegesedik, ugyanúgy, mint egy seb, ahogy összefor, Hegesedik, viszont az a hegszövet az nem annyira ö, ellenálló, mint a rendes izomszövet, magyarul könnyebben szakad. Fokozott a nyomás a szívben, hogyha elégtelen, akkor még rosszabb a helyzet, és ezért nagyon sok helyen kiszakadhat maga a szív. Ez most nagyon leegyszerűsítve, de tényleg így van. Ö, az iza, a, hogyha inhur ruptúra van, az azt jelenti, hogy egy billentyűnek az ínja az elszakad, és ott billentyű elégtelenség van. Bonyolult ez is, nem kell tudni. Ö, a másik kettő, főleg ami ugye, hogyha szabad fal ruptúra van, akkor az konkrétan, mint hogyha van a szív, és akkor ott lesz egy lyuk a falán, és ott fog kivérezni. Magyarul a szív izmot körülvevő ilyen kis tasak, van egy ilyen kis tasak szövet, abba fog belevérezni az emberkénk, és ez a vér, mivel ez egy tasakban van, tehát az onnantól nem tud kimászni sehova, 
Ezért a szívet kezdi el szépen összenyomni, ugye a nyomás emelkedés miatt. És ahogy összenyomódik a szív, ebből nagyon-nagyon-nagyon gyorsan egy sokos állapotba kerülhet a beteg, és nagyon-nagyon gyorsan meg is halhat. Késői szövődmények között az pedig a balkamra aneurizma, ez, ez ennek a rövidítése, az pedig azt jelenti, hogy ugyanígy, ahogy van ez a hexövet, az nem kiszakad, hanem egyszerűen csak így kiboltosul. Tehát van, lesz a szív, és akkor itt lesz egy ilyen kis, kis ilyen tasak, ami nem jó, mert ugye az a része nem funkcionál, nem húzódik össze, és ott is állni fog a vér, és ezért kialakul egy vérrögott is, ami elmehet, ott mindenféle bajt okozhat, és az sem jó. Ezeknek mind-mind van műtéti megoldása, csak az a baj, hogy ezeket mind-mind nagyon nehéz észrevenni. Tehát ezek nagyon, illetve hogy elég gyorsan eljusson egy olyan ellátóhelyre a beteg, hogy az, az kezelve legyen. Jó esetben a kórházban történik vele. Jó, legjobb esetben meg egyáltalán nem történik vele. Na, még a megfelelő ellátásra is nagy halálozási arány van. Igen, ez sajnos így van, főleg, hogyha már késő, korai és késő, késői szövődményekről beszélünk, akkor meg aztán végképp. Jó, menjünk tovább. Másik ö, ilyen betegségünk, az úgynevezett stroke, ö, hát a sokféleképpen szokták mondani, nem is tudom, hogy mi a legjobb hétköznapi kifejezés, mert szerintem ezt a hétköznapban is használjuk ezt a, ezt a szót. Ö, itt ugye telibe ugyanaz történik, mint az előbb, csak az agyban. Jó? Tehát ennyi a különbség. Ami még érdekes, hogy az embólia, az, amikor ugye a vérrög elindul és valahol megáll, az itt sokkal gyakoribb. Ugye általában valahol az arteriás rendszerben képződik egy vérrög, és ez így fú, elindul, törörörő, felmegy az agyba, és ott fog elzáródást okozni. Attól függ, hogy mekkora ez a vérrög, mekkora ö, eret zár el, és annak mekkora az ellátási területe, ugyanebből jönnek a tünetek majd később, illetve a maradvány tünetek, hogyha túléli az illető. Itt is nagyon fontos, hogy mielőbb beavatkozzunk, és itt is vannak tünetek, amik azt mondhatják, hogy hoppá, hoppá, itt most valami sztrókszerű dologról beszélünk. Ami itt megelőzi, az a TIA, ez a transziens isémiás atak nevezetű történet. Ö, nagyon hasonlóak itt is a tünetek, csak gyengébbek és kevés maradvány tünete van. Ez tipikusan az, amikor 24 óra alatt ö, feloldódik, és nem nincs nagyon semmi maradvány története. Az a TIA. Jó, de egy nagyon jó jelző folyamat, hogy itt bizony probléma van, és valamit csináljunk, mert ebből el- előbb-utóbb sztrók lesz. Jó? Szédülés, gyenge kar, láb, beszédnehezítettség, látászavar, szájcsüngése. Nagyon fontos, hogy figyeljünk, hogy ha, mit tudom én, a boltban, vagy éjszaka sétálunk az utcán, és jön felünk egy ilyen lábhúzós, szédelgős bácsi, Ö, akkor ne az legyen az első, hogy jó, biztos részeg már a szomszéd kocsmából jött ki, hanem lehet, hogy tényleg baja van. Sok minden problémája lehet, de a sztrók is egy ilyen, hogy azért érdemes figyelni, hogy biztos részeg vagy csak szarul van, mert éppen nem jut elég a oxigén az agyába. Na, és akkor itt vannak, ami ez a fast típusú történet, ami szerintem a legjobb arra, hogy emlékezzünk, a stroke-nak, hogy mi, mi a, hogy ismerjük föl, és utána mi a teendő. Jó, ugye azt írtam, hogy ez a szájcsüngés, illetve a felső, ezt faciális parézisnek hívjuk, úgy néz ki, ahogy ott az első bácsin lehet látni, ténylegesen csüng, ezért nem is nagyon tud artikulálni, ugye, speech, nem nagyon lehet érteni, amit mond. Hogyha van egy ilyen típusú próba, Megkérjük a beteget, mi is szoktuk neurológiában vizsgálni, vizsgálni, hogy rakja így szépen, tartsa meg egymás mellett a kezét, és csukja be a szemét. És hogyha az egyik keze süllyed, na az egy tipikus ilyen tünet. Jó, úgyhogy ez, ez érdekes dolog. Persze úgy, hogy nem direkt csinálja. Jó, tehát hogy meg kell tartani, azt azért mondjuk. És ugye a time az nagyon fontos, hívni kell a mentőket, amilyen hamar csak lehet. Nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb megfelelő ellátást kapjon a beteg. Megint csak egy kitérő, jó? Tehát nem mindig a faciális parézis a történet, de 
arra azért figyelünk rá. Ja. Oké, okay. na mik a teendők? Hát ez a, mind a szívinfarktusra, mind a sztrókra igaz. Hogyha látjuk a tüneteket, meg látjuk, hogy itt valami nem okés, az az első, hogy mentőt hívunk. Mindenképpen. Ez legyen az első. Nem izé próbálunk hősködni, és mi megoldani a problémát, hanem mentőt hívunk, mert úgyis sok idő mire kiér. Aztán majd, hogyha hívtál mentőt, utána próbálkozhatsz a hősködéssel. Mint ahogy mi is szoktuk. Minél hamarabb az ellátás, minél hamarabb, annál nagyobb az esélye túlélésre. Minél hamarabb jut be a kórházba, minél hamarabb kapja meg a megfelelő ellátást, annál nagyobb az esélye, hogy túlélje, vagy, mondok jobbat, ne legyen annyi maradandó sér, ö, sérülése. Ugye maradandó sérülés, amiket beszéltünk, hogy szívelégtelen lesz a beteg, a késői, körei és késői szövődmények a szívinfarktusnál ne, ne ö, legyenek esélyesek, sztrókban ö, lebénulhat a beteg, ö, beszéd zavara maradhat vissza, ott is nagyon súlyos ö, tényezők vannak még utána. Ugye van egy bizonyos időablak, ez mindenhol más, Általában egy ilyen, a legjobb szerintem az, hogyha 3-4 órán belül be tud kerülni. Azt szokták mondani egyébként, hogy 6-8 óra, de én abban hiszek, hogy minél hamarabb, annál jobb. Meg kell nyugtatni a beteget, mert a halálfélelem, illetve a pánikolás az még rosszabb bálteszi a tüneteket, főleg mondjuk egy szívinfarktusnál, ugye, hogyha valakinek a stressz miatt még szaporább lesz a pulzusa, meg, meg szorong, meg minden, az még rontja csak a tüneteket. Jó, friss levegőt biztosítunk, mert alapból kevés oxigén jut el, hát még hogyha egy bezárt kis szűk lyukban vagyunk, ahol nulla oxigén, akkor esélye sincs, hogy azt a levegő, vagy azt az oxigént eljutassa, ami úgy alapból jó lenne. Úgyhogy mindenképpen ablakot nyitunk, tehát ez bőven elég ilyenkor jó, nem azt mondom, hogy szerezünk valahonnan egy oxigénpalackot, az dugjuk fel az orrába, de tehát, hogy az már, hogy kinyitjuk az ablakot, az már egy nagyon nagy segítség lehet. És figyeljük a keringését és a légzését és a betegnek, és hogyha ez leáll, akkor viszont el kell kezdeni az alapvető újraélesztést, ezt akinek van jogsi a elvileg tudja. De azért elmondom, ugye régen úgy volt, hogy 32, most már általában elég csak a nyomás. Ugye a 30 az azt jelenti, hogy kompressziót ö, gyakorlunk a málkasra. Ö, stay alive, az megvan az a szám. Na, annak a ritmusában kell nyomni. Jó? Énekled magadban és nyomod. Ö, és volt régebben kettő befújás orba vagy szájba, ezt most már a az ajánlás eltörölte, azt mondják, hogy elég csak magát a keringést fenntartani, mert a fújással azt hiszem nem tudnál any- akkora mértékű hasznot előidézni, mint hogy az, az számítson. Jó, tehát most igazából csak nyomni kell, amíg meg nem érkezik a mentő. Ez azért, ö, hát... Elég kacifántos, mert hogyha jól csinálod, akkor elvileg egy vagy másfél perc alatt nagyon durván el lehet fáradni. Szóval az a jó, hogyha van, vagytok ketten, vagy hárman, vagy valakit oda hívsz, aki a környéken segítség van, és felváltva csináljátok, mert hogyha mondjuk 15-20 perc alatt tér ki a mentő, addig te nem tudod egyedül nyomni, hogyha jól csinálod és ügyesen csinálod. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy lehetőleg, több, tehát felváltva csináljátok. Na, és akkor mi kell megelőzhető, ezért erről már beszéltünk egy pár szót. Ugye egészséges táplálkozás, ezt elmondtuk, ugye ez a mediterrán étrend úgynevezett, az a legjobb, ezt, ajánl, ezt ajánlják a legtöbbször, hogy a prevenció, és még utána később is, tehát hogyha valaki átesett egy szívinfarktus, amely egy sztrókon, akkor is nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat betartsa. Nagyon sok folyadék bevitel, napi két-három liter vizet meg kell inni, hogy a megfelelő keringést fenntartsa az ember. Rendszeres testmozgás, stresszmentes életmód, oda akarta mi rakni egy ilyen vigyorgós smiley-t, már na hagyjuk szóval, tehát hogy én papolok, az, az egészségügyi, rendszer az nem a stresszmentes életmódot biztosítja, de nagyon sok más, illetve a mostani világban mindenféle történetek miatt ez szerintem igen nagyon lehetetlen, de meg kell próbálni rá törekedni. 
mindenféle mentálhigiénés, meg relaxációs történetek is vannak erre, úgyhogy ezt, ezt azért próbálkozni lehet, mondjuk úgy. Jó, és nagyon fontos, hogy rendszeres orvosi, házi orvosi látogatás, ahol laborvizsgálatokat és EKG-kat csináljunk, mert a laborvizsgálat, ezt mindig azt szoktam mondani, hogy a vér a legjobb mutatója az ember egészségének. Borzasztó sok mindent meg lehet belőle ö, nézni. Onnantól kezdve, hogy ö, milyen az ionháztartásod, milyen az elektrolit ö, szinted, milyen a napi folyadékbeviteled, a, cuk- a vércukrod milyen magas, ö, mennyi zsírt, meg ilyeneket eszel, koleszterin, trig- triglicerid, lipoprotein kise, ö, májfunkció, vesefunkció, hormonháztartást, mindent az ég egyet a világon meg lehet belőle nézni, és nagyon jó jelzője annak, hogy ha valami nem jó a laborban, akkor onnantól el kell indulni, és kivizsgálást kell csinálni, és nincs mese. Jó, EKG az a szívinfarktusnak egy nagyon fontos diagnosztikus eszköze, azt, azt is érdemes csinálni, hogy esetleg nincs valami ritmuszavara az embernek, mert azok is tudnak csúnyaságokat csinálni, úgyhogy az is, ez a kettő gyorsan megvan, egyszerű, és nagyon sokat ér. Ja. Na, mi van még? Ja, igen, hát tudom, tehát nem salátán kell élni, jó, ahogy megbeszéltük a mediterrán étrend, az azért tök jó, mert abban vannak tészták, meg húsok, meg zöldség, gyümölcs, tehát az, az nagyon változatos, jó, tehát az, az se jó, hogyha valaki leül egy hétig, és akkor mint egy nyuszi, vagy ebben az esetben macska, rákcsálja a kis saláta levelét, jó, nem erről van szó. Változ, sőt, nagyon fontos, hogy változatos étrendje legyen valakinek változatos étrenddel, de nem naponta, meg két naponta a McDonald's-ban enni. Én is imádom a McDonald's-ot, meg szoktam is, mondjuk havi egyszer, vagy két havonta egyszer. A többit azért meg kell próbálni. Nagyon fontos, hogy halat, tudom, én se szeretem a halat, de egy ilyen heti egy, két heti egyszer a hal fogyasztás az ö- Szívési rendszeri megbetegedések, megelőzése, emlőrák, lányok, megelőzés, nagyon jó, nagyon sok ilyen omega, három, meg hat, meg nem tudom mennyi zsírsav, jó, nem is kell, azt a dietetikusod majd tudni fogja. Lehet egyébként, vannak most már ilyen ö, étkezési tanácsadások is. Jó emberhez menjünk, akinek van egészségügyi ö, ö, végzettsége, mert ők fogják tudni megmondani, hogy mi a legjobb ilyen térem. Ja. Ja. Tjú. Meg hát ugye a sportolás is, ezért elég nehéz rávenni magunkat, de ezzel a kettővel tudjuk a legegyszerűbben ezeket a dolgokat megakadályozni. Jó? Hát tudom, nekem sincs kedvem elmenni edzeni, meg, meg fájni, ha megmozdulni, vagy hogyha pont most volt, itt tudom, én két hét után elmentem ö, táncot tartani, két napig alig bírtam megmozdulni. Nagyon rossz volt, de legalább éreztem, hogy csináltam valamit annak érdekében, hogy egészséges maradjak. Jó, úgyhogy ezek is olyanok, hogy nem feltétlenül kellemes, de hosszú távon borzasztóan hasznos. Ja. És hát köszönöm szépen a figyelmet. Jó. E-mail címemet nagyon szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre, hogyha esetleg megtörténik. Jó, hát itt szívecskénket egy kicsit kiütötték, és az agy próbálja feléleszteni, úgyhogy ezt nagyon most passzol a mai előadáshoz, azért raktam be ezt a képet, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, és legközelebb is várok szeretettel mindenkit az előadásra.